మద్యం దుకాణాలు తెరిచేశారు మరోపక్క ఆ మద్యం దుకాణాల అంశాన్ని ప్రతిపక్షం వాడేసుకుంటుంది అధికార పక్షం విమర్శలను ఎదుర్కోవడానికి కేంద్రాన్ని కూడా ఇరుకును పెడుతూ మోడీ పప్పులో కాలేశారా మందులో కాలేశారా అన్నట్టుగా ఉంది ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఓవరాల్ ఇదే అంశంపై క్యాన్సర్ పాయింట్ లో సాయి గారు విశ్లేషణ తెలుసుకుని పెడుతుంది సార్ ఒక్కసారి ఒక్కసారిగా ఈ మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేసి అంటే కేంద్రం ఇచ్చిన సడలింపుల్లో అదొక భాగం కానీ ముందు ఒక స్టెప్ వేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దోషిగా చూపించే ప్రయత్నం పేరునాని లేదంటే అంబటి రాంబాబు లాంటి వాళ్ళు అసలు మాకు సంబంధం లేదు అది మోడీ గారు చెప్పినట్టే మేం చేసాం మీరు ఏమన్నా తిట్టాలనుకుంటే ఆయన తిట్టండి అనుకోవడం అంటే దీన్ని ఏ రాజకీయం చూడాలి కేంద్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మొన్నటి వరకు చాలా సఖ్యతగా ఉందని మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఆ గ్యాప్ పెరిగిందనుకోవాలా మద్యం వచ్చి ఇద్దరి మధ్య చిచ్చి పెట్టింది అనుకోవాలా ప్రతిపక్షం దాన్ని వాడేసుకుంటుంది అనుకోవాలా గ్యాప్ లేదు పాడు లేదు వీళ్ళకి సరైనటువంటి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ లేకపోవడం బేసిక్ గా వైసీపీ వాళ్ళ పార్టీ పరంగా ఏం చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకి ఏం అర్థం పడతం లేదు ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ముందు పార్టీ వాళ్ళని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమొస్తాయి అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన చేయాలి ఆలోచనకు అనుగుణంగా రాజకీయ వ్యూహం రూపొందించుకోవాలి ఇప్పుడు మోడీ చెప్పినటువంటి లెక్క అయితే కనుక దేశంలో రెడ్ జోన్స్ అనేటువంటిది డిస్టిక్స్ వైడ్ అనౌన్స్ చేశారు ఆ లెక్కన అయితే కృష్ణా జిల్లా కరువులు జిల్లా గుంటూరు జిల్లా అసలు పదకొండు రెడ్ జోన్స్ రెడ్ జోన్ లో ఏంటి కేసులు రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపు రన్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు రోజుల లోపు రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి రెడ్ జోన్స్ ఆ లెక్క శ్రీకాకుళం కూడా వస్తుంది ఒక్క విజయనగరం మినహా పన్నెండు రెడ్ జోన్లే వస్తాయి సరే పోని గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా ఇచ్చినటువంటి లెక్క పదకొండు ఉన్నాయి కదా జిల్లా మొత్తం చేయాలి కదా కానీ ఏం చేసింది నీకు ఒక విచక్షణ అధికారం ఇచ్చింది దాంట్లో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ విచక్షణ అధికారం ప్రకారం ఏం చేసావు నువ్వు మండలాలకి కన్ఫైన్ చేసావు నువ్వు డివిజన్స్ కన్ఫైన్ చేసావు క్లోజ్ అక్కడ లేనిది ఇక్కడే ఉంది మందు అమ్ముకోండి అంటే అమ్ముకుంటామని అడిగితే అమ్ముకుంటామనే వాళ్ళు అమ్ముకోండి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని చెప్పింది అంతే ఎందుకు ఆదాయ వనరులు అసలు మా దగ్గర లేవు అంటే గవర్నమెంట్ నోట్లు ముద్రించి ఇయ్యదు కదా లేదా అమెరికా వాడే నోట్లు ముద్రించిస్తాడు మనకి ఏమి ఇయ్యడు కాబట్టి చేసుకోండి అని చెప్పింది ఇప్పుడు పెట్రోల్కి ఉంది ట్యాక్స్ పెంచి ఇచ్చింది ఆటోమేటిక్గా స్టేట్కి కూడా వస్తాయి కదా సెంట్రల్ జిఎస్టీ స్టేట్ జిఎస్టీ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి కదా ఎక్సైజ్లో వాట ఇవన్నీ వస్తాయి కదా మద్యం దేని అంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ జరుపుకుంటాం అంటున్నారు జరుపుకో నీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అట్లాగే వివిధ రూపాలు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ బిగిన్ అయింది వస్తున్నాయి కదా ఆదాయం అవన్నీ ఒక సిస్టమ్ దాన్ని ఆ యాంగిల్లో మాట్లాడుకోవడం తెలుగుదేశాన్ని ఫేస్ చేయడం జాత కాక అంటే మన మీదకి బంద్ తీసిరితే క్యాష్ పట్టుకోవడం జాత కాక ఇట్లా దోసేయడం అంటే కేంద్రం మధ్య అమ్మకాలు జరుపుకోమంది ఓకే కానీ ఈ పెంచడం ధరలు ముందు ఇరవై ఐదు శాతం తర్వాత యాభై అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే ఫినాన్షియల్ గా రిలాక్సేషన్ కోసం పెంచారు అని అనుకోవాలా లేదంటే వైసీపీ శ్రేణులు చెప్తున్నట్టు ఇలా మందు ధరలు పెంచేస్తే తక్కువ తాగుతారు అని అంటే అక్కడ తక్కువ తాగేట్టుకి ఏం కనిపించట్లేదు ఆ క్యూలు చూస్తుంటే బార్లు తీరి నిజంగా మొన్నటి వరకు డబ్బులు లేవు లేవు అన్న వాళ్ళు మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి డబ్బులు రోడ్డు మీద అంతసేపు నుంచి ఏదో రకంగా మందు కొనుక్కి ఇంటికి పట్టుకు వాళ్ళు తాగేయాలి అనే ఆలోచనలో కనిపిస్తున్నారు అందరూ ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి ఇంత రేట్ పెంచి అమ్ముకోమందా మరి దానికి ఏం చెప్తారు వీళ్ళు కాబట్టి అది పక్కన పెడితే ఆ ఉద్దేశంలో తప్పేం లే అంటే మధ్య నిషేధం ఏం చెప్పారు మద్యం ధర వెంటే షాక్ కొట్టేటట్టు చేస్తామన్నారు అదే చేస్తుంది ఈవెన్ కేజ్రీవాల్ అయినా సరే వీళ్ళైనా సరే వీళ్ళు నిజమే ఇప్పుడేం ఆగిపోరు కరెక్ట్ కానీ ఎన్ని రోజులు తాగుతారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి తాగుతారు ఇప్పుడు అంటే నిన్న అమ్మఒడి డబ్బులు అంగర లేకపోతే డబ్బులు వాళ్ళు అకౌంట్లో వేసారు కదా సున్నా వడ్డీ డబ్బులు అవన్నీ తెచ్చి వీళ్ళు హారత కార్పూరం చేసేస్తున్నారు అంటే కుడి చేత్తో ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఎడ చేత్తో తీసుకుంటుంది అంతే కదా డబ్బులు పథకానికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ పేరుతో మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఇంకో పేరుతో మళ్ళీ ఇస్తారు ఇది సైకిల్ అనమాట ప్రభుత్వాలు ఇది వరకు అనేవాళ్ళం అదే ఓ పక్కన మధ్యాహ్నం నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ అంటే నువ్వేమో మందు తాగి సావు ఆరోగ్యశ్రీలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకో మందు తాగి రోగాలు బారు వినియోగం లెక్క చూసుకోవాలి అరవై కోట్లు వచ్చింది కానీ కొనుగో తాగినటువంటి సంఖ్య గతంతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత ఉంటది అనేది ఇక్కడ లెక్క యూసేజ్ ఇప్పుడు అరవై కోట్ల రూపాయలు నలభై రావాల్సింది అరవై వచ్చింది అంటే నలభై కోట్ల మీద తాగినట్టు కదా వాళ్ళు అది ఒకటి ఉంటది
అక్రమ మద్యం తయారు కానివ్వద్దు ఆ పాలసీలో మాత్రం తప్పేమిలే రేటు ఎంత పెంచితే తిట్టుకుంటారు మందు తాగేవాడు తిట్టుకుంటాడు నాలుగు రోజులు తిట్టుకుంటాడు పది రోజులు తిట్టుకుంటాడు తాగడం మాన తాగితం తగ్గుతుంది ఇప్పుడు పది బాటిలు తాగేవాడు ఒకటే తాగుతాడు పది రో యాభై రూపాయలు అన్నప్పుడు రెండు వేసుకుని తీసుకుపోతాడు ఇప్పుడైతే రెండు వందల రూపాయలు అన్నప్పుడు హాఫే తాగుతాడు కదా ఆ విధంగా కొంతవరకు కంట్రోలే కదా ఒకేసారి శాంతం చేస్తే ఏమవుతుంది పిచ్చి ఆసుపత్రులు ఎర్రగడ్డ ఆసుపత్రులు ఎట్లాగా ఏవబడ్డారు మానసిక రోగులు అట్లా అవుతారు కాబట్టి ఒకేసారి తీయడానికి వీళ్ళే తగ్గించుకుంటూ పోవాల్సి అదే ఫార్ములా కూడా ఐదేళ్లకు చేస్తాను అన్నారు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు షాపులు తగ్గించడం కన్ఫామ్ బెడ్ షాపులు తగ్గించడం కన్ఫామ్ పర్మిట్ రూమ్స్ తగ్గించడం కన్ఫామ్ ఇది అమ్మకాలకు సంబంధించి ఈ టైంలో అమ్మడం తప్పు నా దృష్టిలో రేట్లు పెంచడం అయితే తప్పు కాదు ఈ టైంలో అమ్మడం తప్పు ఎందుకంటే సెల్ఫ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నావు కదా కానీ ఇక్కడ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువైపోయింది సెల్ఫ్ డిస్టెన్స్ ఒక సమస్య అవుతుంది సెల్ఫ్ డిస్టెన్స్ అలా ఎక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర ఎవడు కూడా పాటించట్లేదు ఎక్కడ కూడా పాటిస్తారనుకోవడానికి వెళ్ళాయి ఇప్పటికే హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వైపు బతికితే బతుకు సస్తే సావు అనేటువంటి స్టేజ్కి వచ్చేసాం మనం ఓన్లీ ఇష్యూ అలా ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఎక్కువైపోతాయి తాగిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ కింద పడ్డము లేకపోతే భార్య లేకపోతే భర్తల మీద కొట్టడాలు దానికి సంబంధించిన కేసులు చూసుకోవాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ ఇవన్నీ బిగిన్ అయినాయి కదా ఇప్పుడు అవి రావడానికి కారణం అవుతుంది ముందు అదే ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి ఇష్యూ అది ఆలోచించలేదు వీళ్ళు దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి కాకమ్మ కబుర్లు చెప్తున్నారు అధికార పక్షం ఈ నలభై రోజుల్లో లాక్డౌన్లో ఉండి కనీసం తినడానికి గుప్పుడు మెతుకులు లేవని బాధపడిన వాళ్ళందరికీ చాలా మంది స్వచ్ఛం సంస్థలు కానివ్వండి చాలా మంది సేవా దృక్పథం ముందుకు వచ్చారు సేవ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి వీడియోలు వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి అడుగుతున్నారు మీకైనా మొన్నటి వరకు మీ సాయం చేసింది మా జీతాల్లో సగం డబ్బులు మీకు ఇచ్చాం మేము తినకుండా మీకు నోట్లో పెట్టాం ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి ఇవి రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు అక్కడ తప్పు ప్రభుత్వాన్ని అని అనుకోవాలా వైన్ షాప్లు ఓపెన్ చేసి లేదంటే ఈ తాగుబోతులు తప్పు అనుకోవాలా ప్రభుత్వం ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళదే అంటారు ప్రభుత్వం ఓపెన్ చేసింది మేము తాగుతున్నాం మూసి వస్తే మొన్నటి వరకు మేము తాగలేదు తాగట్లేదు అని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సినిమా థియేటర్ ఓపెన్ చేద్దాం రోజు వెళ్ళి సినిమా టికెట్లు కొంటామా లేకపోతే ప్రభుత్వం బళ్ళు కొనుక్కోమంటుంది ఇల్లు కొనేసుకుంటాం లేదా ప్రభుత్వం ఇల్లు అమ్ముకోమంటుంది ఇల్లు కొనేసుకుంటాం చెయ్యం కదా నీ దగ్గర ఏది అవసరమో అదే కొంటాం ఇది నీకు అవసరం అనిపించింది ప్రభుత్వం ఓపెన్ చేసిన కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చుకోవచ్చు కదా పళ్ళు కొనుక్కొచ్చుకోవచ్చు కదా అవి కదా తెచ్చుకోమని కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడేసుకోవడం కంట్రోల్ లేని తనం ఇక్కడ పేదలు అందరూ మందు తాగట్ల తాగే వాళ్ళు అందరూ పేదలు కాదు ఇక్కడ బేసిక్ సెన్స్ అది ఇక్కడ వంద మంది పేదవాళ్ళు ఉంటే పది మంది వచ్చి తాగుతున్నారు ఈ పది మంది వేర తాగుబోతులు మామూలు తాగుబోతులు నెక్స్ట్ రాండ్ రెండు మూడు రోజులు వస్తారా మిగతా అరవై డెబ్బై మంది అయితే ఉన్నారు కదా ఇక్కడ స్వచ్ఛ సంస్థలు ఇచ్చింది ఎవరికి వాళ్ళకి బియ్యం ఇచ్చారు పప్పులు ఇచ్చారు ఉప్పులు ఇచ్చారు ఇంకోటి పేదరికాన్ని గురించి నిర్వచనం కూడా పిచ్చి పిచ్చి నిర్వచనాలు చేస్తున్నాం మనం మొటా కూలీలు అందరూ పేదవాళ్ళు అవుతున్నారా వాళ్ళకి మనకంటే సాఫ్ట్వేర్ వాడి కంటే ఎక్కువ జీతం వస్తుంది సాఫ్ట్వేర్లో స్టార్టింగ్ పాతిక వేలు వస్తుంది వీళ్ళు నెలకు నలభై వేలు సంపాదిస్తారు భవన నిర్మాణ కార్మికుడు నీకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు ఓ ప్లంబర్ నీకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు కాకపోతే రోజు పని ఉండదు అక్కడ నీకు నెలవారీ ఖచ్చితంగా పని ఉంటుంది అది ఒకటే తేడా ఇంకోటి వీళ్ళందరికీ ఏం కడుపు నింపే లేదు వీళ్ళకి సాధ్యమైనంత వీళ్ళు చేశారు స్వచ్ఛంద సంస్థలు తప్పేం లేదు ఇంకా చెయ్యి అవసరమైన వాడే తీసుకుంటాడు కానీ డబ్బులు ఎక్కువ నీ దగ్గర తీసుకోడు కదా ఇంకోటి ఆ పేరు చెప్పి నువ్వు ఇప్పుడు నోటి దగ్గర మొదటి ఇక నీ నీ వంతు ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తున్నావు దట్స్ ఇట్ అంతకు మించి ఎక్కువగా ఊహించద్దు ఎక్కువ చేయడం కూడా ఆలోచించడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అట్టి బేసిక్గా ఇంకోటి తాగుబోతులు వీడికి ఆ తపన అంతే వాడికి ఇప్పుడు సిగరేటు మందు అనేటువంటిది ఒక వ్యసనం వాళ్ళ కుటుంబాల్లో వాళ్ళకి తెలుసు అది ఎట్ట ఉంటుంది అనేది ఎంత నువ్వు దెబ్బందిస్తే అంటే వాడికి అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఒక సూత్రం ఉంటుంది ధర పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గుతుంది అనేది అక్కడే ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది కొన్నిటికి వర్తించే విలాసవంతమైన వస్తువులు మద్యము సిగరెట్లు ఇట్లాంటి ఏం రాస్తారు అక్కడే ఆర్థిక శాస్త్ర సూత్రాల్లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే అయితే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం విపరీతంగా వస్తుంది దీని మీదనే చెయ్యాలా రైట్ ఈ మాటనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు బ్యాన్ పెట్టాల ఎందుకు మొన్ననే ఏమన్నారు మంది ఎట్టగా రేట్ పెంచి అమ్ముతాం అన్న ఏది తాగనీవా నువ్వు
ప్రభుత్వం వంతు ప్రభుత్వం చేస్తుంది అదే సందర్భంలో సొమ్ములు రావడానికి ఇక్కడ ఈ వీళ్ళు వదిలేస్తే ఇంకో రకంగా చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ డబ్బులే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఇస్తుంది ఇది ఒక రొటేషన్ సర్కిల్ ఒక్కటే ఒక్కటి ప్రభుత్వం చేసిన తప్పల ఈ టైంలో వదిలిపెట్ట మిగతా అది డెబ్బై కాదు నా దృష్టిలో రెండు వందల శాతం పెంచు యాభై రూపాయలు బాటిల్ ఐదు వందలు చేయి తాగలిగినోడే తాగుతాడు తాగలేనోడు అది తగ్గిపోతాడు కదా నెల అంతా కలిపి ఒకటే తాగుతాడు కదా ఇప్పుడు రెండే తాగుతాడు కదా ఆరోగ్యం కంట్రోల్ అవుతుంది కదా నిదానంగా ఆ పని చేయి నువ్వు ఐదు వందలు చేయి యాభై రూపాయల బాటిల్ వంద రూపాయల బాటిల్ వెయ్యి రూపాయలు చేయి చెయ్యి అంతే తప్పదు అది కంట్రోల్ చేయాలంటే దానికి ఇల్లు అంతా గుల్ల చేస్తుంది వాడికుండాలి సిగ్గు ఇక్కడ ఇది వద్దంటే వదిలేస్తాడు వాడు రేపు పొద్దున అంటే వాడు వాడు బాధపడతాడు కాబట్టి అని చెప్పి తగ్గించిద్దామా ఇప్పుడు దా వీడి వల్ల బోలెడు అంత నష్టం ఇక్కడ ఏది వీడు వీడు రోగము వీళ్ళు కుటుంబాలు రోడ్డును పడితే ఇప్పుడు ఇచ్చే డబ్బులు ఇవన్నీ ఎందుకు వితంత పెన్షన్లు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇట్ట తాగి మధ్యలో తెచ్చేవాడు నువ్వు ఆపే ఆపేస్తే ఇది ఆగుతున్నాడా ఇది కాకపోతే ఇంకోటి తాగుతున్నాడు చివరికి దాని పేరేంటి టైపింగ్ వాడే ఎరైజర్లు కూడా అట్లాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వైట్నర్లు ఒకేసారి జైలేవు నువ్వు కాబట్టి దశలు వారి ప్రెషర్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇక్కడ అపోజిషన్ కి హక్కు ఉంది ఈ టైంలో చేయడం అనేటువంటిది అడగడంలో తప్పేం లేదు అంటే ఈ అమ్మకం విషయంలో ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల వైపు దృష్టి సాధించట్లేదు ఒక్కొక్క మేఘాలయ గానీ మన కేరళ కూడా ఆలోచించారంట ఉదయం పదకొండు పదకొండు నుంచి రెండు గంటల వరకు ఆన్లైన్ లో విక్రయిస్తే ఇది ఈ ఫ్లోటింగ్ తగ్గుతుంది రోడ్డు మీదకి వచ్చేవాడు తగ్గుతాడు ఇదే టైంలో అక్రమ మద్యం కూడా చొరబడింది ఈ తర్వాత ఏదో యంగ్ స్టార్ అంట అదేదో బ్రాండ్ అంటే రకరకాలు ఏదో డిస్టిలరీ పేరు కూడా కొత్తగా ఉందంటే ఇప్పుడు వినలేను వాళ్ళు అవన్నీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు అంటే అది వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మన రాష్ట్రానికి ఉన్న దౌర్భాగ్యం వల్ల ఏంటంటే నిజాలు మాట్లాడడానికి మనకు నచ్చదు వీళ్ళకేమో చెప్పడం చేతే సావు అధికార పక్షానికి ఇక్కడ ఒక పాలసీ ఏంటంటే అది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఒక సిస్టమ్ మద్యాన్ని ఒకేసారి నిషేధించలేం నిరోధించలేం కాబట్టి ఒక రకం బ్రాండు మనిషి నేలకి అలవాటు పడకూడదు కాబట్టి తరచూ బ్రాండ్లు మార్చేస్తుండాలి కొత్త బ్రాండ్లు రావాలి వాడు అలవాటు పడ్డ బ్రాండ్ని వాడికి అందుబాటులో లేకుండా చేయాలి మళ్ళీ కొత్తది అలవాటు పడ్డానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అలవాటు ఉన్న బ్రాండ్ ఒకటికి నాలుగు బాటిల్ తాగుతాడు రేట్ ఎక్కువైనా మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుని మరీ తాగుతాడు అదే ఇది కొత్తది వచ్చేటప్పటికి వీడి ఇది అలవాటు చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది ఈ లోపుగా అది పోతుంది ఇంకోటి వస్తుంది ఈ లోపు రేటు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు వినియోగం తగ్గుతుంది ఆరోగ్యానికి ఏం లేదు ఏ మందైనా ఒకటే ఏడు మందుల్లో అవేమి పిచ్చి పిచ్చి మందు ఏం కాదు అదే అల్కహాలు అదే కంపెనీల నుండి వస్తుంది పేర్లు మారుస్తారు అది బ్రాండ్లు మారుస్తారు ఈక్వేషన్స్ మారుస్తారు అక్కడి నుంచి అధికారిక షాపుల్లో అమ్మే మందులో కల్తీ అనే క్వశ్చనే లేదు బట్ ఘాటు తగ్గించడము సిస్టమ్స్ లో ఫార్ములాలు మార్చడము చేస్తుంటారు అదేంటి మీ జీవకి అలవాటు కానీకుండా ఓపిక చేస్తుంది కదా చేంజింగ్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్ అనేటువంటిది ప్రభుత్వ పాలసీ అది ఎందుకు ఒక దాన్ని అలవాటు పడకూడదు ఇప్పుడు ఒక బీడు తాగేవాడు కింగ్ ఫిషర్ తాగినటువంటి వాడు దానికే అలవాటు ఉంది ఏళ్ళ తరబడి తాగుతున్నాడు వాడికి ముందు మందు తాగాలని ఫీలింగ్ రాగానే అది తాగేవాడు ఇప్పుడు ఆ కింగ్ ఫిషర్ అందుబాటులో లేదు ఇంకోటి తాగుతాడు అది ముందు వెగటగా అనిపిస్తుంది అలవాటు పడ్డానికి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు పడుతుంది అప్పుడు ఎదువరకు నాలుగు బాటిల్ తాగేవాడు ఇప్పుడు ఒక పావు పావు బాటిల్ తాగుతాడు రేపు అర తాగుతాడు ఎల్లుండికి ముప్పావు తాగు వీడు మొత్తం రెడీ అయ్యే టైంకి మళ్ళీ పాత రకంగా ఏరేయడానికి అది పోతుంది ఇంకోటి వస్తుంది అది ప్రభుత్వ పాలసీ దాన్ని తప్పు పట్టడం అంటే అమాయకత్వం అది లేదా వీళ్ళకేమో చెప్పడం చేత కట్టలేదు వాళ్ళేమో ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు ఇంకోటి ధరపరమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా అంతే ప్రభుత్వం పెంచుకుంటూ పోతుంది ఫైనల్గా లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఇయర్కి ఓన్లీ స్టార్ హోటల్లో తప్పించి తాగకూడదు అనేది పాలసీ ఇక్కడ తాగుబోతులని ఒక ఓట్ బ్యాంక్ తయారు చేసుకోవాలనేది ప్రతిపక్షం పాలసీ ఇప్పుడు మధ్య నిషేధం ఎవరు పెట్టింది ఎన్టీఆర్ తీసేసింది ఎవరు చంద్రబాబు మళ్ళీ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం గురించి వీళ్ళే మాట్లాడితే దాన్ని ఏమంటాం దెయ్యాలు వేదాలు వల్ల ఇచ్చినట్టు అనాలా ఏమనాలా అసలు బెల్ట్ షాపులు పెట్టింది ఎవరు తర్వాత పర్మిట్ రూమ్స్ ఇచ్చింది ఎవరు బ్రాండ్ లిస్ట్ వచ్చినట్టు అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎవరు చీఫ్ లెక్కర్ అనేది అలవాటు చేసింది ఎవరు ఓ పెగ్ చేసుకుని ప్రశాంతంగా పడుకుందామంటే అని ఒక నాయకుడు ఎవరన్నా మాట్లాడతాడు అసలు భారతదేశంలో అట్టాంటి మాటలు కూడా విన్నాం వాళ్ళు మళ్ళీ బ్రాండ్ల గురించి ఇవన్నీ మాట్లాడు అసలు అవన్నీ డిబేటబుల్ కానే కాదు డిబేటబుల్ ఏంటంటే ఈ టైంలో
రేట్టు పెరగడం తప్పేందుకు అవుతుంది మందుకు సంబంధించి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టమని బాట్లు కంట్రోల్ తిట్టుకుంటారు మందు బాబు కానీ వెయ్యి రూపాయలతో ఒకసారి కదుతాడు లేదా ఎక్కువ పని చేస్తాడు ఆ పని చేయడం వల్ల ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్లంబర్ ఓ రోజుకి చేసే పని రెండు రోజులు చేసే పని ఒక రోజులో చేసుకుంటాడు తద్వారా నలుగురికి పని జరుగుతుంది ఒక కార్పెంటరు పని తొందరగా ఎక్కువ చేసుకుంటాడు లేదా దానివల్ల ఎక్కువ రేట్లు అడగచ్చేమో అవి కూడా ఉండొచ్చు దానికి అనుగుణమైనటువంటి ఎఫెక్ట్స్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పడుతూ చాలా ఒక రకంగా ధర్మ సందేహాలు అనుకోవాలి అంటే ఇదే ప్లేస్ లో ఏదైనా దేవాలయాలు ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా అక్కడైతే ఇలాగ గందరగోళం ఉండదు ఒక మీరు రెండు అడుగులు డిస్టెన్స్ పాటించమన్నా ఆరు అడుగులు డిస్టెన్స్ పాటించమన్నా వాళ్ళని నీట్ గా తయారీ దేవుడి దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ఖచ్చితంగా చెప్పిన మాట వింటారు ఈ మందుల షాప్ క్యూలో ఎవరు మా మాట విని పరిస్థితి కూడా లేదు అక్కడ అలాగే దేవుళ్ళు కూడా నిత్య ఆరాధనలు అంటే లోపల జరిగి పూజలు చేసి చేస్తున్నారు కానీ భక్తుల నుంచి అందుకునే పూజలు కూడా దాదాపు నలభై ఐదు రోజులుగా ఆగిపోయినాయి కదా అదేదో దేవాలయాలు ఓపెన్ చేసి ఉంటే దైవ దర్శనాలు కూడా జరిగింది కొన్ని దానికి కూడా టైం కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో ఆదాయం వస్తుంది దాంట్లో వచ్చే డబ్బులు దేవాదాయ శాఖకి వెళ్తాయి ప్రభుత్వానికి పెద్దగా వచ్చేది ఏం కాదు మీరు దాంట్లో తర్వాత వాడుకుంటుంటారు అప్పుడప్పుడు కానీ పెద్దగా ఏం రావు ఇందులో ఆదాయం నేరుగా ప్రభుత్వానికి వస్తుంది ఇప్పుడు కష్టకాలంలో ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం ఆదాయం కాన్సెప్ట్ చూడాలి వాస్తవానికి అందులో డౌట్ ప్రాణాల ముఖ్యం ఆదాయం అవసరం లేదు అందుకే మా మొన్న వరకు మధ్య చాపులు ఓపెన్ చేయలేదని చెప్పి ఇప్పుడు అదే అనేది ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం రేట్లు పెంచాం సేమ్ టైం దానికి అదే అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఎందుకు ఈ టైంలో డబ్బులు కావాలి పెట్రోల్ మందు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం అనరు ఇప్పుడు ఆరున్నర వేల కోట్లు ఏడు వేల కోట్లు వస్తుంది రేపు పదివేల కోట్లు రావచ్చు దాని మీద అది ప్రభుత్వం ఆదాయం అంటారు కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే ఈ సర్ ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో అందులో నో డౌట్ సేమ్ టైం వీళ్ళని తా తగ్గించడం ఇప్పుడు ఇది వరకు రెండు వందల బాటిళ్ళకి పదివేలు వస్తే ఇప్పుడు వంద బాటిళ్ళకే పదివేలు వస్తుంది అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ రెండింటికి ఇద్దరికి ఉభయ కుసి లోపలి ఇక్కడ వీళ్ళకేమో వినియోగం తగ్గించడం ప్రభుత్వం ఆదాయం పెరగడం ఇది శాంతం బ్యాన్ చేసినప్పుడు ప్రభుత్వం లాస్ అవుతుంది కదా దానికి ముందస్తు కసరత్తు ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి గుళ్ళని తెరవద్దు అనే పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కంట్రోల్ చేయడం ఇప్పుడు ఇక్కడ వీడిది కంట్రోల్ చేయలేదు కానీ వాటికి వచ్చేటప్పటికి రూల్ పెట్టేసుకుంటున్నారు కదా ఎక్కడికి అక్కడ బ్లాక్ చేస్తాం అనేటువంటిది కానీ లేకపోతే రాత్రి పగలైన నుంచి ఉంటాడు కదా అక్కడ అలా నుంచి ఉంటారంటే పెడతారు రేపు ఇప్పుడు దీని పర్యవసానం నెక్స్ట్ అక్కడికే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం గొళ్ళని మూసేస్తే వీళ్ళకి ఉరిగేది ఏం లేదు అక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ప్రసాదం పెడతారు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటాయి అంటే పెద్ద పెద్ద పుణ్యక్షేత్రాలు కొన్ని ఇప్పట్లో తిరగకపోయినా కొన్ని స్వయంభు ఆలయాలని ఇలాంటి చాలా లోకల్ గా ఏదైనా సరే ఒకటే కంట్రోలింగ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు పోలీస్ యంత్రాంగం మొత్తం ఎడగొచ్చు ఉంటుంది రేపు అక్కడ ఇంకో మళ్ళీ ఇంకో పటాలు అనేది ఎంచాలి సాధ్యం అవుతుంది పెట్టడం అయితే పెడతారు తెలిసి అడగడంలో తప్పులే ఇప్పుడు గొల్లం తెరవమంటే ఒక ప్రా దీంట్లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది ఒక ప్రార్థనా స్థలాన్ని తెరస్తే కుదరదు కదా అప్పుడు కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది నీకు ఇప్పుడు మన జరిగినటువంటి పరిణామాలు చూస్తే అప్పుడు ఏంటి బాధ్యత ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళ వల్ల కూడా అవుతుంది వీళ్ళు వీళ్ళ కుటుంబాల వరకు వీళ్ళు తాగే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఉంది ఇప్పుడు తొంభై ఐదు శాతం కాదు కదా అవన్నీ తెరిస్తే తొంభై ఐదు శాతం మంది రోడ్డు మీదకి వస్తారు తొంభై ఐదు ఐదు ఇక్కడ ఇది ఐదు శాతం మంది దీన్ని దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి కుదరదు హిందూ దేవాలయాల వరకు తెలిస్తే వస్తాయి కాబట్టి అది సాధ్యం కాదు అంటే ఇప్పుడు కేంద్రం దీని మీద ఏమన్నా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చా ఆలయాలు తెరవడం గురించి కానీ ఏమన్నా ఒక కొన్ని నిబంధనలు ఇష్టమని చెప్పింది ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పచ్చు గుళ్ళని గ్రీన్ జోన్ లో గుళ్ళు తెరుచుకోవచ్చు అని చెప్పచ్చు లేకపోతే మసీదులు తెచ్చుకోమని చెప్పచ్చు చర్చిలు తెచ్చుకోమని చెప్పచ్చు కాకపోతే భయం ఆ భయం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మందు గురించి అట్ట విచక్షణ అధికారం ఈ గుళ్ళకైనా అదే అధికారం ఉంది కదా అది వీళ్ళ చేతిలో కేంద్రం సడలింపులు ఇచ్చి ఏమన్నా కొత్త తప్పు చేసిందని అనుకోవచ్చా ఈ సడలింపుల వల్ల ఈ వాదాలన్నీ తెర మీదకి వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది సడలింపుల వల్ల అనేది అనుకోవచ్చా క్లేమ్ ఉండదు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే కూడా పెరుగుతుందిగా వ్యతిరేకత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రిలాక్స్ ఇయ్యకపోతే జనం ఎన్ని రోజులని భరిస్తారు ఇంక
జగన్ చెప్పిన ఏది అప్పుడు ఏమన్నారు ఇన్ని రోజులు పైపోతుందని ఒక అంచనా వేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఈ అసెంటమేటిక్ కేసెస్ వచ్చేసినాయి ఎవరి నుండి ఎవరికి పాకుతుందో తెలియనటువంటి కేసెస్ ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఏం చేస్తారు వీళ్ళు సాధ్యం కాదు అంటే కేసులు కంట్రోల్ అవ్వనే ఉద్దేశంతో తరహా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఒక డిసైడ్ అయిపోయారా ఇంక ఇప్పట్లో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం సాధ్యం టోటల్ క్లోజర్ అనేటువంటిది ఇంపాసిబుల్ చైనాలో కూడా మళ్ళీ వస్తున్నాయి కదా కేసులు ఇంకోటి ఇది ఆగిన వైరస్ మళ్ళీ పుడతానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తున్నారు ఇది దీనికి ముందే ఉండకపోవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక తప్పదు ఇప్పుడు జలుబు జ్వరము ఎట్లాగో ఇది కూడా ఒక వైరస్ మనలో పడి ఉంటది ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ చుట్టూ జరిపోతుంది రేపు రైట్ మొత్తానికి కరోనా మహమ్మారి టాపిక్ కాస్త మందు మహమ్మారి వైపు వెళ్ళిపోయింది ఒక రోజులోనే కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మళ్ళీ యథావిధిగా మందు విక్రయాలు కొనసాగించడం తప్పు మాది కాదని చెప్పి కేంద్రం మీద తోసే ప్రయత్నం చేయడం ఫైనల్ గా తప్పు తాగే వాళ్ళదా లేదంటే అమ్మే ప్రభుత్వానిదా లేదంటే సడలింపు ఇచ్చిన కేంద్ర అన్నదా అనేది మాత్రం ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళు తమ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగానే వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి తప్ప ఇందులో ఒక కన్క్లూజన్ అయితే కనిపించట్లేదు ఇది వాళ్ళకి క్యాచ